ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று நடந்த கம்பைண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சப்பார்டினேட்டர் சர்வீசஸ் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆப்டிடியூட் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எட்டாம் தேதி நடந்ததோட ஆப்டிடியூட் அனாலிசிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஸோ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இதில் வந்து பாருங்கள் இதுதான் வந்து மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் அதில் இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ராணி நூறு வாழைப்பழங்களை முந்நூற்றி இருபதுக்கு வாங்கினால் அதனை ஒரு டசன் அறுபதிற்கு விட்டால் இனி அதன் லாபம் நட்டம் சதவீதம் காண்க இதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு தடவை வாசிச்சுக்கோங்க ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் நம்மளால வாசிக்க முடியாது நிறைய பேர் கொஞ்சம் தமிழ் படிக்கிறதுனால தமிழை வந்து வாசிச்சிடுறாள் ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒரு தடவை வாசிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ராணி வந்து நூறு வாழைப்பழங்களை முந்நூற்றி இருபதுக்கு வாங்கிக்கிறாள் அதே ஒரு டசனை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குவா அதனோட லாபம் தான் கேட்குறாங்க லாபமாக நட்டமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து நூறு வாழைப்பழங்கள் அதனுடைய ரேட் வந்து முந்நூற்றி இருபது ரூபா இப்போ ஒரு டசன்னா எவ்வளோ பன்னிரெண்டு வாழைப்பழங்கள் அப்போ பன்னிரெண்டு வாழைப்பழத்தோட ரேட் ஒரு டசனோட ரேட் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒரு டசனோட ரேட் வந்து முப்பத்தெட்டு புள்ளி நாலு இதை வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா வரும் ஜீரோ ஜீரோ இது வந்து அஞ்சு இது வந்து பதினாறு அப்புறம் பதினாறு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு பை அஞ்சு பண்ணிங்கன்னா இந்த முப்பத்தெட்டு புள்ளி நாலு ஸோ ஒரு டசன் வாழைப்பழத்தோட ரேட் வந்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஆனால் அவள் வந்து அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாள் ஒரு டசனை அப்போ அறுபதையும் முப்பத்தெட்டு புள்ளி நாலையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் இருபத்தோரு ரூபா ஆறு பைசா தான் நமக்கு லாபம் ஆனால் இங்கே வந்து லாபம் இல்லை நட்டத்தோட சதவீதம் கேட்குறாங்க ஸோ லாபம் நம்ம கிடச்சிச்சுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இதோட சதவீதம் வந்து கா நம்ம கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் லாபம் பை விலை வாங்கிய விலை இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு ப பன்னிரெண்டு வாழைப்பழத்தோட ரேட் வந்து முப்பத்தெட்டு புள்ளி நாலு இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வருதுன்னா ஐம்பத்தாறு புள்ளி இருபத்தஞ்சி வரும் அதை ஐம்பத்தாறு ஒன்று பை நாலு சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே நீங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து இது தான் இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் பன்னிரெண்டு வாழைப்பழத்தோட ரேட் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து இதை வந்து மைனஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அந்த ஃபார்மில் தான் போட்டு போட்டுருவீங்க இங்கே வந்து இது தான் நமக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் இதை பண்ணால் ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏ பிளஸ் பியின் கூட்டல் எதிர்மறை ஏ பிளஸ் பி எனில் ஏயின் கூட்டல் எதிர்மறை என்ன ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் புது கான்செப்ட் தான் இதை வந்து நான் இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூட்டல் எதிர்மறை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஏக்கு கூட்டல் எதிர்மறை மைனஸ் ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிக்குனா மைனஸ் பி இதை எயிட்டுக்குனா மைனஸ் எயிட் ஸோ அப்படி தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது தெரில பட் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு யாராவது இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் கூட கமெண்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ கூட்டல் எதிர்மறை ஐ ஏவோட கூட்டல் எதிர்மறை பின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி எனக்கு தெரியல ஸோ நான் வந்து ஜென்ரலான கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதை தவிர்த்து இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் பிடிஎஃப் சிஎஃப்ஐ டிஹெச்எல் ஹெச்எல் என்ற தொடரில் அடுத்த உறுப்பு யாது ஸோ இந்த மாதிரி ரீசனிங்கில் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அது கேட்டுறாங்க ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருந்தேன் இஹி சாட்டி அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு ஏபிசிடி இது வந்து ஃபைவ் டென்னு ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ சப்போஸ் எஸ் எஸ்ஸோட இது வந்து ஏபிசிடியில் நம்ம கேட்குறாங்கன்னா எஸ்டி ஸோ டி இருபதுனா எஸ் வந்து பத்தொம்போது 
இப்ப பி கேக்குறாங்கன்னா ஓ வந்து பதினஞ்சு ஓ கடுத்த தான் பி சோ பி வந்து பதினாறு சோ அந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படியே உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போனோடனே ஏபிசிடி போட்டு பக்கத்துல நம்பர் கூட போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நமக்கு ஆனா ஆப்டிடியூட்ல ரொம்ப டிஎன்பிஎஸ்ல ஈஸியா தான் கேக்குறாங்க சோ பிக்கு அப்புறம் சி பிசி சிக்கு அப்புறம் டி சோ டிக்கு அப்புறம் இ தான் கண்டிப்பா வரணும் சோ இ எந்தெந்த இதுல தான் வருது பாருங்க இது 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 மூணுத்துலயுமே வருது அதுக்கு அடுத்து டிக்கு அப்புறம் இய விட்டுட்டு எஃப் னு கேக்குறாங்க அதே மாதிரி ஜி ய விட்டுட்டு ஹெச் கேக்குறாங்க அப்ப ஐய விட்டுட்டு நம்ம ஜேன்னு சொல்லணும் சோ இ ஜே சோ இ ஜே எதுல வருது பாருங்க சில மட்டும்தான் வருது அடுத்தது நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எஃப்க்கு அப்புறம் ஐ சோ எஃப்க்கு அப்புறம் ஜி ஹெச் ரெண்டு லெட்டர் விட்டுறாங்க ஐ அப்புறம் ஜே கே ரெண்டு லெட்டர் விட்டு எல் அதே மாதிரி எம் என் ரெண்டு லெட்டர் விட்டு ஓ சோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இ ஜே ஓ இது வந்து நம்ம ரொம்ப டஃபா கேட்டாங்கன்னா இது இங்கதான் வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலா நம்ம பார்த்தாலே ஆன்சர் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கு அடுத்து இரு சிகப்பு மற்றும் இரு நீள கட்டடங்கள் இருக்கின்றன இந்த நான்கு கட்டடங்களையும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கினால் எத்தனை வித கோபுரங்கள் அமைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி நமக்கு இதுக்கான பிளானும் இருக்கும் தட் இஸ் ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இரு சிகப்பு இரு நீள கட்டடங்கள் இருக்கு இதை வச்சு நான்கு கட்டடங்கள் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றா அடுக்கணும் இப்ப வந்து சிகப்ப வந்து நம்ம ரெட்னு வச்சுப்போம் நீளத்தை வந்து ப்ளூனு வச்சுப்போம் இப்ப வந்து நான்கு கட்டணமா அடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அடுக்கலாம்னா ரெட் ப்ளூ ரெட் ப்ளூ இப்படி வந்து ஒரு ஆர்டர் அடிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ப்ளூ ப்ளூ ரெட்னு அடுக்கலாம் அடுத்து ரெட் ரெட் ப்ளூ ப்ளூன்னு அடுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ரெட்டு தான் இருக்கு ரெண்டு ப்ளூ தான் இருக்கு நீங்க மூணு ரெட்டு தான் வச்சு இது பண்ணக்கூடாது அதே சமயத்துல நாலு கட்டிடமா தான் இருக்கணும் ஸோ உங்களோட பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப வந்து ரெட்டை வச்சு முன்னாடி வச்சு போட்டாச்சு இப்போ ப்ளூ வச்சு அதே மாதிரியே பண்ணலாம் ப்ளூ ரெட் ரெட் ப்ளூ அதுக்கடுத்து ப்ளூ ப்ளூ ரெட் ரெட் இங்க எப்படி நம்ம ரெட் ரெட் ப்ளூ ப்ளூ போட்டோமோ அதே மாதிரி ப்ளூ ப்ளூ ரெட் ரெட் அடுத்து ப்ளூ ரெட் ப்ளூ ரெட் ஸோ இங்க எப்படி ஆர் பி ஆர் பி போட்டோமா அதே மாதிரி பி ஆர் பி ஆர் ஸோ எப்பவுமே இங்க ஒரு மூணு விஷயம் வருதுன்னா அதே மாதிரி தான் மூணு இது வரும் அதாவது ரெண்டு இது ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருந்து கேட்டாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் வந்து ஒரு இப்ப அவங்க இங்க வந்து ஒரு ஆறு பிளாக் அடுக்கணும் ஆறு தடவை சோ அதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு செட்டும் அதே மாதிரிதான் ஃபார்ம் ஆகும் சோ இங்க வந்து மூணு இது வந்திருக்கு அதே மாதிரி மூணு சோ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஆறு பாசிபிலிட்டி வந்து நம்ம வந்து இது வந்து உருவாகுது நான்கு கட்டடங்கள் ஒன்றன் மேல் ஒன்று அடுக்கணும் அடுத்து பாருங்க ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலைகளை ஐந்து நாள்களில் செய்து முடிப்பார் எனில் ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலைகளை டேஷ் நாட்களில் செய்து முடிப்பார் இது வந்து ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அதாவது மென்னு டேஸ் ஒர்க் இதான் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா எம் ஒன் டி ஒன் டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டூ எம் டூ டி டூ டபிள்யூ டூ இதான் ஃபார்முலா சோ இங்க வந்து ஐந்து நபர்கள் ஐந்து நாள்கள் ஐந்து வேலை எப்பவுமே வேலை தான் கீழே வந்துடும் ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலை எத்தனை நாட்கள் தான் கேட்கறாங்க ஐம்பது ஐம்பது அடிச்சலாம் அஞ்சு அஞ்சு அடிச்சலாம் சோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது வந்து குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இதே கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க சோ ஃபைவ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஒரு இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்காகவும் அதன் பரப்பளவு நூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் ஆகவும் இருப்பின் அடிப்பக்கத்தை காண்க சோ இணைக்கரம் இணைக்கரம்னா இப்படி இருக்கும் ஹைட்டு பேஸ் சோ ஏரியா ஈக்குவல் டு அதாவது பரப்பளவு ஈக்குவல் டு அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் தான் பேஸ் இன்டு ஹைட் தான் இதுக்கான ஃபார்முலா இங்க வந்து நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு இருக்கும் சொல்றாங்க அப்ப பேஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று மடங்கு ஹைட்டு சேர்ந்தாதான் வந்து இந்த பேஸ் ஏரியா வந்து நம்ம கொடுத்துட்டாங்க இங்க வந்து அடிப்பக்கம் தான் கேக்குறாங்க 
ஸோ ஏரியா வந்து நூற்றி ரெண்டு நூற்றி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேஸ் தான் கேட்குறாங்கன்றதுனால பேஸ் அப்படியே வச்சுப்போம் H ஈக்குவல் டு த்ரீ பை பின்னும் மாற்றிக் பி பை த்ரீனும் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு பி தான் வேணுன்றதுனால ஸோ ஹெச் பி பை த்ரீ ஸோ நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை த்ரீ அப்போ நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் அப்போ பியோட வேல்யூ இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் தான் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தாங்க முக்கியம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் இந்த சம் வந்து நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் மோஸ்ட்லி ஏரியா அண்ட் வால்யூமில் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தான் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு சம் நம்ம எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நடந்தது அதில் வந்து குவார்டர்லின்னு ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம் குவார்டர்லினா நம்மளோட பர்சன்டேஜும் ஒன் பை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை வந்து இன்ட்டு ஃபோர் அந்த மாதிரி கான்செப்டில் வந்து பார்த்தோம் இதை ஹாஃப் இயர்லினா அதே தான் ஒன் பை டூவால் பண்ணணும் அண்டு இயர் வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் பத்து சதவீதம் ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் நாலாயிரத்தி நானூறு ஆனது நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாக டேஷ் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து பிரின்ஸிபல் வட்டி எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் இதோட ஃபார்முலா வந்து அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து பிரின்ஸிபல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் ஸோ அமௌண்ட் வந்து நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பிரின்ஸிபல் வந்து நாலாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஹா ஹாஃப் இயர்லி சொல்கிறதுனால ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணிக்கணும்னு ஸோ டென் பர்சன்டேஜில் ஹாஃப் வந்து ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இயரை வந்து அரை ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அதான் அந்த இயரை வந்து நமக்கு தெரியாது இயரை தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க அதனால் அதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சொன்னேன் ஸோ டூ என் இப்போ வந்து நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பை நாலாயிரத்தி ஹோல் பவர் டூ நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பை நாலாயிரத்தி நானூறு நூற்றி அஞ்சு நூறையும் அடித்தா இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ஹோல் பவர் டூ என் ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பவரில் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்து மாற்றணும் மாற்றினா தான் உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதர்வைஸ் நம்மளால் வேறு எப்படியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதை வந்து நம்மளால் சட்டுன்னு அடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி நாற்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு அப்படி தான் வரும்போது கண்டிப்பாக அங்கே பதினொன்று நாளை கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து பதினொன்று நாளை கேன்சல் பண்ணால் பதினொன்று இன்ட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பை பதினொன்று இன்ட்டு நானூறு பதினொன்று நாளை கேன்சல் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் இந்த சைடு இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ஹோல் பவர் டூ என் ஸோ நானூ நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இப்போ நம்ம ஈஸியாக ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருபத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் இது வந்து இருபது ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபது பை இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ இங்கேயும் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது இங்கேயும் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது வந்ததுனால நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இதை இந்த ஸ்கொயரையும் அங்கே இருக்கிற பவரையும் கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ டூ என் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் இயர் தான் ஆன்சர் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் முக்கியமாக வந்து ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தேங் அடுத்தது இங்கே வந்து கேன்சல் இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சைடை கொண்டு வரணும் அங்கே தான் உங்களுடைய நாலேஜ் இருக்குது தட் ஈஸ் அது வந்து உடனே தான் வந்துடும் அது நிறைய சம் இந்த மாதிரி போட போட ஓகே நாற்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு அந்த மாதிரி வந்தால் பதினொன்று நாள் அடிப்படும் அப்போ நமக்கு ஈஸி ஆன்சர் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஐடியா தான் வரும் ஸோ செகண்டு இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியமானது இருக்குது இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் இயர் ஒன் இயர் இல்லையேன்னு கவலைப்படக்கூடாது டுவெல் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெல் மந்த்ஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து சதீஷ்குமார் என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விதத்தில் ரூபாய் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் தனி வட்டி முறையில் கடன் வாங்கி நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பது திரும்பி கடனை செலுத்தினால் அவர் வாங்கிய கடனுக்குரிய வட்டி வீதம் எவ்வளவு ஸோ இங்கே வந்து தனி வட்டி கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டினா நமக்கு வந்து சிம்பிளாக ஃபார்முலா தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்
நமக்கு வட்டி வந்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லிட்டாங்க ஏழு சொல்லிட்டாங்க பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறாங்க இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நமக்கு தெரியும்னா இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணுனா எழுபத்தொம்பதாயிரத்தி நாற்பது மைனஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் இதை வந்து நம்ம பண்ணனா என்ன வரும்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நாற்பது இதான் நமக்கு வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் என் வந்து நாலு ஆறு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ 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 அடுத்து வந்து நாலால இது அடிங்க ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு முப்பது ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு ஆறு மறுபடி மறுபடியும் ஐம்பத்தி ரெண்டையும் அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறையும் அடித்தா ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு மீதி பதினஞ்சு மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சார் ஈக்குவல் டு பதிமூணு சதவீதம் ஜென்ரலாக ஃபார்மா தெரிஞ்சால் இந்த சம் தான் போட்டுடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பதிமூணு சதவீதம் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த சம் ராமு மற்றும் சோமு வாங்கிய இரு மேசைகளின் விலை முறையை எழுநூத்தி ஐம்பது மற்றும் தொள்ளாயிரம் எனில் சோமு மற்றும் ராமு வாங்கிய மேசைகளின் விலையை விகிதத்தில் கூறுக இதெல்லாம் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது ஆனால் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இங்கே ராமு சோமு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சோமு ராமுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சோமு உது தொள்ளாயிரம் ராமு உது எழுநூத்தி ஐம்பது இங்கே தான் வந்து நம்ம சப்போஸ் மிஸ்டேக் பண்ணால் சொல்ல இதெல்லாம் கவனிங்க இப்போ வந்து அஞ்சால் அடித்தா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு எட்டஞ்சு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அடுத்து மூணால் அடித்தா ஆறு அஞ்சு ஸோ சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் தான் சப்போஸ் தப்பாக போட்டிங்கன்னா இதை வந்து கிளிக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்குரிய ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஈஸியான சம்பளம் தான் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ கவனித்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஓ ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரையிலான அனைத்து எண்களாலும் வகுப்படும் மிக சிறிய எண்ணை காண்க ஸோ இந்த மாதிரி சம் தான் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இப்படின்னு கேட்டாலே நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் ஸோ ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது இதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சியம் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆள் எடுங்க அடுத்து மூணால் எடுப்போம் அகெயின் ரெண்டால் எடுப்போம் ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லாமே வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது மூ இது வந்து ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு இது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கேட்டாங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து எல்சியம் தான் எடுக்கணும் அடுத்து ஒரு எண்ணின் மதிப்பை இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைத்தால் நூற்றி இருபது கிடைக்கிற எண்ணில் அந்த எண்ணை காண்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்கும் போது ஒன்று நீங்கள் ஆப்ஷன்லேருந்து போகலாம் ஆப்ஷன்லேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை வந்து குறைச்சி பார்த்தா நூற்றி இருபது இது கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நூற்றி எண்பது இருக்குன்னா இதில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எவ்வளோ பத்து சதவீதம் வந்து பதினெட்டு சாரி இருபத்தஞ்சி சதவீதமே டைரெக்டாக நம்ம எடுப்போம் ஐம்பது சதவீதம் தொண்ணூறு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் நாற்பத்தஞ்சு ஸோ நூற்றி எண்பதில் நாற்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா கண்டிப்பாக நூற்றி இருபது வராது அடுத்து நூற்றி எழுபது எடுத்துக்கோங்க இருபத்தஞ்சி எவ்வளோ ஐம்பது சதவீதம் வந்து எவ்வளோ எண்பத்தஞ்சு அப்படி அப்படின்னு பார்த்தா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தான் வரும் நமக்கு தேவை நூற்றி இருபது வரணும் வராது நூற்றி அறுபது இதில் எண்பது ஐம்பது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வரும்போது நாற்பது ஸோ நூற்றி அறுபதுல நாற்பது போயிடுச்சுன்னா நூற்றி இருபது இதான் ஆன்சர் வரும் இதை வந்து இன்னும் ப்ரொசீஜராக நான் போடணுன்னா எப்படி போடலான்னா இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அந்த ஒரு எண்ணுன்றது எதுன்னு தெரியாது அதனால் அதை வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறுல இருபத்தஞ்சி சதவீதம் போயிடுச்சுன்னா எழுபத்தஞ்சு அப்போ வந்து நூற்றி இருபது வரும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த எண் என்ன தான் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த நூறு என்றது என்ன இது வந்து மூணு இது வந்து நாலு நாற்பது ஸோ நூற்றி அறுபது வரும் ஒன்று நீங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை 
ஆப்ஷன்ல வந்து பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் டைம் தான் எடுக்கும் ரெண்டுமே ஈஸி தான் சேம் டைம் சொல்ல முடியாது இப்படி போடும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஓர் எண் அப்படி தான் வந்து நமக்கு எதுவுமே இல்லாமல் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி நூறுன்னு எடுத்துக்கோங்க நூறுன்னு எடுத்து சால்வ் பண்ண நம்மளால் சால்வ் பண்ணிட முடியும் அடுத்து ஒரு பள்ளியில் உள்ள ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்களில் நானூத்தி இருபது பேர் மாணவிகள் பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் ஸோ ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்கள்ல நானூத்தி இருபது பேர் வந்து மாணவிகள்னா மீதி மாணவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஆயிரம் வரதுக்கு ஐநூத்தி எண்பது மீதி நானூறு ஸோ தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பேர் வந்து மாண மாணவர்கள் தான் டோட்டலாக ஆயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ பதினாலால் அடிப்போம் பதினாலால் அடித்தா எழுபது சதவீதம் ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க இஃப் இங்கே ஸ்கூல் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் இன் த ஸ்கூல் ஸோ எப்போவுமே நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து வந்து கொடுத்துருவாங்க நூறு கொ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐம்பது கொஸ்டினில் ஒரு பன்னிரெண்டு கொஸ்டின் ஆப்டிடியூடும் அடுத்த ஐம்பதில் அதாவது அந்த ஐம்பதில் வந்து லாஸ்ட்டு பன்னிரெண்டு கொஸ்டின் ஆப்டிடியூடும் அதே மாதிரி அடுத்த ஐம்பது கொஸ்டினில் லாஸ்ட் ஒரு பதிமூணு கொஸ்டின் ஆப்டிடியூடும் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் இந்த ஆர்டரில் தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் எங்கள் ஆப்டிடியூட்னு சட்டன் போய் நம்ம தேட தேவையில்லை அடுத்த கொஸ்டின் இருபது சதவீதம் விலை விலை உயர்விற்கு பின் ஒரு கிலோ உளுத்தம் பருப்பின் விலை தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் அதன் அசல் விலை என்ன இப்போ வந்து இருபது சதவீதம் விலை உயர்வு ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்போட விலை வந்து தொண்ணூத்தாறு அப்போ அசல் விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நூறுன்னு எடுத்துக்கோங்கன்னு அப்போ நூறுலேருந்து இருபது சதவீதம் விலை விலை உயர்வு நடந்திருக்குன்னா நூற்றி இருபது சதவீதம் அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ அசல் விலை நம்ம வந்து நூறுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ பன்னிரெண்டையும் தொண்ணூற்றி ஆறையும் நம்ம அடித்தா எட்டு தடவை போகும் அப்ப எண்பது ரூபா தான் நமக்கு வந்து அசல் விலை இதே நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ல இருந்து கூட இது பண்ணலாம் இப்ப எண்பது ரூபா இருக்கு இதுதான் நம்மளோட அசல் விலை இதுல இருந்து இருபது சதவீதம் அதிகமாக இருக்குன்னா இருபது சதவீதம்ன்றது பதினாறு ஸோ எண்பது பிளஸ் பதினாறு வந்து தொண்ணூத்தி ஆறு இப்படியும் நம்ம ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பதினைந்தாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு ஆண்டு வட்டி எட்டு சதவீதம் எனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டி காணவும் ஓகே இப்ப வந்து இது வந்து கூட்டு வட்டி கேட்டிருக்காங்க இதுவும் நம்ம வந்து டைரக்டா ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்றதா கூட்டு வட்டினா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை தி ஹோல் பவர் என் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ வந்து நம்மளுடைய அம்மா பிரின்ஸிபல் வந்து பார்த்தா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூ அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து எட்டு பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஸோ இதில் தான் மெயினாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறத கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பார்த்து பண்ணோம் நூற்றி எட்டு பை நூறு தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஸோ பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி எட்டு பை நூறு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருபத்தி ஏழு பை இருபத்தஞ்சு இதை வந்து மூணு தடவை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஹோல் பவர் த்ரீ இருக்கிறதுனால ஸோ இருபத்தஞ்சை இதெல்லாம் அடித்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு வரும் அடுத்து இருபத்தஞ்சு இதெல்லாம் அடித்தா இருபத்தஞ்சு வரும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அடிச்சிடும் அப்போ இருபத்தி ஏழு க்யூப் வந்து ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சாரி ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ இந்த சம்ம தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா தாங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சுட்டு சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தவறு இல்லாமல் சால்வ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆப்டிடியூட் டஃப் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக என்னால் திங்க் பண்ண முடியலன்றவங்களும் இந்த மாதிரி சம்ஸோட நமக்கு ஃபார்முலா பேஸ்டு சம்மே ஒரு பதினஞ்சு சம் கிட்ட வரும் அதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும்
நீங்க ஆப்டிடியூட்ல ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கா திங்க் பண்றதா கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது மூலம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் இருக்குது அரித்மெட்டிக்னா வந்து இப்போ ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஒன் ஒன்று தான் வித்தியாசம் ஜாமெட்ரிக்னா இப்போ ஒன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் ஃபோர் ஸோ டிவைட் பண்ணணும் இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணணும் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ எல்லாமே ஒரே மாதிரி ரேஷியோவில் கிடைக்கணும் இங்கேயும் ஒன்று வரும் இங்கேயும் ஒன்று வரும் ஸோ இது வந்து அரித்மெட்டிக் இது வந்து ஜாமெட்ரிக் இங்கே வந்து ஒன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன்ன்றது ஜாமெட்ரிக் ஸோ நம்ம அதுக்கான ஃபார்முலாவை வச்சு தான் இந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஜாமெட்ரிக் அப்படின்னு வரும்போது அதோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி சமுக்கு தான் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி டேம் அதாவது உறுப்புகள் அப்படின்னு கேட்டால் என் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எஸ்என் அது வந்து நமக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஏ வந்து ஒன்று ஆர் வந்து ஃபோர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த சைடு வந்துடும் அப்போ நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் பவர் என் ஈக்குவல் டு இது வந்து இந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதையும் மாற்றணும் அப்போ ஃபோர் பவர் என் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் பண்ணால் தான் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வரும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிம்பிளாக காம்பவுண்ட் சம்லையும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரும் இந்த மாதிரி தான் என்னென்னு நமக்கு பவரில் வருதுன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே வந்து மாற்றுங்க உங்களுக்கு வந்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சட்டுன்னு வந்து ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் வரலன்னா ஜென்ரலாக எல்சியும் எடுங்க நாலாலே எடுங்க நாலாலே எடுங்க நாலு அகெயின் நாலால் பண்ணால் ரெண்டு அஞ்சு ஆறு அகெயின் நாலால் பண்ணால் ஆறு நாலு அகெயின் நாலால் பண்ணால் ஆறு நாலால் பண்ணால் ஸோ மொத்தம் ஆறு நாள் வந்துடுச்சா அதான் நாலு பவர் ஆறு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆ இந்த ஒர்க்கு சிக்ஸ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஃபார்முலா தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சம் தான் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழே எழுத்துகளின் தொகுப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தனித்தனியே எண் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இத்தொகுப்பு எழுத்துக்களை இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்த்து மாற்றி அமைத்தால் பொருளுள்ள வார்த்தை கிடைக்கும் அதன்படி புதிதாக கண்டுபிடித்த வார்த்தைக்கான எண் குறியீடுகளை காண்க நம்ம சின்ன வயசுல சும்மா வந்து இந்த லெட்டர்ஸ் தான் வந்து இது பண்ணி ஒரு வேர்ட்ல இருந்து எத்தனை லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு வேர்ட்ல புது புது வார்த்தைகளை உருவாக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஸோ இங்க வந்து ஒரு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க எந்த இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணா இப்ப வந்து ஏ ஆப்ஷன்ல டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு டூல வந்து என்ன இருக்கு ஐ த்ரீல என் அண்ட் ஃபோர்ல சி ஒன்ல எல் ஃபைவ்ல பி சிக்ஸ்ல ஸோ இங்கிலி பி இப்படின்னு ஒரு இது இல்லை ஸோ இது வராது அடுத்து பி வருவோம் ஃபைவ்ல பி சிக்ஸில் இ த்ரீல என் ஃபோரில் சி டூவில் ஐ ஒனில் எல் ஸோ பென்சில் என்ற வார்த்தை வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ தான் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக டிஎன்பிஎஸில் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரீசனிங்கில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சரியா தவறா கூறுக என ஐந்து கேள்விகள் இருக்கின்றன இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கும் மொத்தமாக எத்தனை விதமாக பதில் தர முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கே இது கேட்டாங்கன்னா சரியா தவறா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ 
இப்போ சப்போஸ் பத்து கேள்விகள் இருக்கின்றன அப்படின்னா டூ பவர் டென் இல்லை இங்க சரியா தவறா வேற ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்க த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்படி சால்வ் பண்ணி சட்டினா ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ தான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி இர இரநூத்தி பத்து ஆண்டுகள் நாள் ஒன்றுக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்து ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு பதினெட்டு நாட்களில் முடிப்பார் அந்த வேலையை நாள் ஒன்றுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபது நாட்களில் முடிக்க எத்தனை ஆண்கள் தேவை இது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஃபார்முலா தான் டேஸ் பை ஒர்க் ஸோ மென் வந்து பார்த்தா இரநூத்தி பத்து டே வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அது வந்து டேவா சொல்லலாம் இல்லை நேரமாக சொல்லலாம் இல்லை வாரமாக சொல்லலாம் எதாக இருந்தாலுமே அதுதான் பதினெட்டு நாட்களில் முடிப்பார் அதே விலையே நாள் ஒன்றுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் இருபது நாட்கள் எத்தனை ஆண்கள் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஜீரோ ஜீரோ பதினாலையும் இருபத்தி ஒன்றையும் அடித்தா ரெண்டு இது வந்து மூணு தடவை போகும் அகெயின் இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு ஸோ நாலு ஸோ நாலு இதை ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இதை வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன்பது இதை கேன்சல் பண்ண ஆறு ஸோ ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு வந்து ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு வந்து பன்னிரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து தேவை இதெல்லாம் ஜென்ரலாக ஃபார்மா தெரிஞ்சாலும் இந்த சம் எல்லாருமே போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஒரு கோள வடிவ பலூனில் காற்று உந்தப்படும் போது அதன் ஆரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டரில் இருந்து பதினாறு சென்டிமீட்டராக உயர்கிறது இரு புறப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க இது வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து ஸ்பியரோட ஃபார்முலா வந்து தெரியணும் உருளையோட ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியானா இது வால்யூம்னா பை ஆர் கியூப்னு வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஃபோர் பை த்ரீ பை ரெண்டு சைடும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஆறு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த சைடு பன்னிரெண்டு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாறாக மாறுதான் ஸோ நாலால் கேன்சல் பண்ணால் இது மூணு இது நாலு தடவை இது மூணு இது நாலு தடவை அப்போ ஒன்பது இஸ் டூ பதினாறு இதுவும் ஃபார்முலா தாங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சு இந்த சம் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஒன்பது இஸ் டூ பதினாறு வரும் அடுத்து அசல் நாலாயிரத்துக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் ஆறு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டியை காண்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா தான் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் நான் ஏன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரே ஃபார்முலா வந்தாலும் எழுதி காட்டுறேன்னா இதை வந்து அவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் எக்ஸாமில் தான் எழுதி தான் சால்வ் பண்ணணும் இல்லை பட் நான் எழுதும் போது உங்களுக்கு மனசில் பதிவுன்றதுனால தான் ஸோ ப்ரின்ஸ்பல்னா நாலாயிரம் ஆறு வந்து பார்த்தா அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் ஏர் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஸோ நாலாயிரம் நூற்றி அஞ்சு பை நூறு நாளை இருபத்தொன்று பை இருபது ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இருபத்தொன்று பை இருபது ஸோ ஜீரோ 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 ரெண்டு இருபது ரெண்டு பத்து ஸோ இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்னு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இது ஒரு ஜீரோ நாலு நாலாயிரத்தி நானூற்றி பத்து நமக்கு தேவை வட்டி தான் கேட்குறாங்க ஸோ நாலாயிரத்தி நானூற்றி பத்துன்றது நமக்கு மொத்த இது மொத்த பணம் இதில் வந்து கழிச்சா நானூற்றி பத்து ஸோ நானூற்றி பத்து தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நிறைய பேர் அவசரத்தில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்க கூட போட வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இங்கே வந்து நான் மக்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அந்த இதில் வராதுனால சொல்கிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ரூபாய் ஐயாயிரத்தி அறநூறுக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ் வீதம் எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கிடைக்கும் நிறைய தனி வட்டி கூட்டு வட்டி சாம் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி அறநூறு என் வந்து கொடுக்கல ஆறு ஆறு பை ஹண்ட்ரட் வட்டி வந்து நம்ம வந்து ஐயாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதா மாறி இருக்குன்னா எவ்வளோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது ரூபா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ 
சாரி ஆயிரத்தி நூத்தி இருபது ரூபா இதே சம் வந்து எட்டாம் தேதி நடந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க நான் இதே சம் சால்வ் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெஃபர் பண்றதுனால அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் அதை டேரக்டா வரும் ஒரு கொஸ்டின் அது டேரக்டா வரும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ கொஸ்டின் அது இன்டேரக்டா வரும் இன்டேரக்டா என்னன்னு கேக்குறீங்களா அந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா நீங்க படிக்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் வந்து இன்டேரக்ட் இப்படிதான் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் அதை அடங்கி இருக்கு அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ இதே கொஸ்டின் எட்டாம் தேதி நடந்த எக்ஸாம்லயும் வந்திருக்கு சோ ஐம்பத்தாறையும் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபதையும் அடிச்சா இருபது சோ இருபது பை ஆறு இருபது பை ஆறுன்றது மூணு தடவை ரெண்டு பை ஆறுனா ஒன் பை த்ரீ சோ என் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒன் பை த்ரீ சோ த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார்முலா தான் இது எல்லாமே அடுத்து ஏபிசிடி என்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஐந்து இஸ்ட்ரி ரெண்டு இஸ்ட்ரி நாலு இஸ்ட்ரி மூணு என்ற விகிதத்தில் பங்கிடுகின்றனர் இதில் சி என்பவர் டிஐ விட ஆயிரம் அதிகம் பெறுகிறார் எனில் பி இன் பங்கு என்ன சோ சியோட இது தான் டியோட இது தான் நாலு இஸ்ட்ரி மூணு இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசம் ஆயிரமா அதான் சியை விட ஆய இவர் வந்து ஆயிரம் இது பண்றாரு சோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கிடைச்சிருச்சு இது ஜென்ரலா எப்படி போடுவாங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்ப இது எல்லாமே எக்ஸ் தான் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்ப பியோட வேல்யூனு கேக்குறாங்க டூ இன்டூ தௌசண்ட் டூ இன்டூ தௌசண்ட் பண்ணா டூ தௌசண்ட் தான் பியோட வேல்யூ சப்போஸ் வந்து ஏட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா ஐயாயிரம் டியோட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா மூணாயிரம் அடுத்து ஒரு உலோக கலவை இருபத்தி ஆறு சதவீதம் தாமிரத்தை கொண்டுள்ளது இருநூத்தி அறுபது கிராம் தாமிரத்தை பெற தேவையான உலோக கலவையின் அளவு என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நம்ம யோசிச்சுதான் இந்த இத வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு உலோக கலவை இருக்கு அலாயினே வச்சுப்போம் இங்கிலீஷ்ல அலாய் தான் அதோட இது வந்து எவ்வளோன்னு கொடுக்கல அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் அதுல வந்து இருநூத்தி அறுபது வந்து தாமிரம் வந்து இருக்கு அப்ப இந்த டோட்டல் வந்து எவ்வளோதான் நமக்கு வந்து கேட்கறாங்க இது வந்து இருநூத்தி அறுபது கிராம் காப்பர் மட்டும் இருநூத்தி அறுபதுல அதுல அந்த அலாய் டோட்டல் இது வந்து எவ்வளோ சோ இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து இருநூத்தி அறுபது கிராம்னா அப்ப நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இதை வந்து நம்ம இப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி அறுபது அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி அறுபது இங்க வந்து இருபத்தி ஆறு பை ஹண்ட்ரட் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு அடிச்சா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம் இல்ல நீங்க இப்படியும் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி ஆறு சதவீதத்துல இருநூத்தி அறுபது இப்படியே வந்து சால்வ் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி அறுபதுனா அந்த எக்ஸ் தான் அலாய் ஸோ டோட்டல் அலாயில இருபத்தி ஆறு சதவீதம் தான் இருநூத்தி அறுபதாம் அப்ப அந்த அலாயோட சதவீதம் இப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்படி போட்டாலும் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலா பார்த்தா அந்த டோட்டல் அலாயில இருநூத்தி அறுபது வந்து காப்பர் டோட்டல் அலாய் வந்து ஆயிரம் கிராம் அடுத்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பது இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து எல்சியம் வந்து கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வந்து ஏழால வகுப்படும் அஞ்சு ஆறு முப்பது அடுத்த அஞ்சால பண்ணுங்க ஒன்னு ஆறு அஞ்சு சோ அஞ்சு ஆறு முப்பது முப்பதஞ்சு நானூத்தி இருபது சாரி ஓகே ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பது பதினஞ்சு ஒன்பது பத்து ஒரு நிமிஷம் ஏழால வகுப்பட்டா அஞ்சு இது வந்து ஆறு தடவை இது வந்து முப்பது
இங்க வந்து ஆறு வரும் சாரி மறுபடியும் ஆறு அளவு பண்ணா ஒண்ணு ஒண்ணு சோ ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு வந்து இருநூத்தி பத்து இருநூத்தி பத்து இதுல தான் இருக்கு நம்ம ஒரு அளவு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இதான் ஆன்சர்னு இருந்தாலும் இது பண்ணிப்போம் ஏல வந்து எப்பவுமே எல்சியம்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் ஆஹ் ஏலே பாத்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் வந்து கியூப் ஏ கியூப் பிலே பாத்தீங்கன்னா பி கியூப் சில வந்து சி கியூப் சோ ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் இருநூத்தி பத்து இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஹெச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்னதான் ஸ்கொயரை பிரிச்சு பார்த்தாலும் எதுவுமே காமனா இருக்கா ஹெச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் லெவலாவது கொஞ்சமாவது காமனா இருக்கணும் இந்த எல்லா விஷயத்துலயும் இதே இது கேல்சியம் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே எடுத்து போடலாம் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் தே ஹோல் ஸ்கொயர் அதோ இசல் இது அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம் எல்சியம்னா ஆனா ஹெச்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க எதுவுமே காமன் இல்லை இங்க எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இங்க ஒய் இசட் இருக்கு இங்க இசட் எக்ஸ் இருக்கு எதுவுமே காமன் இல்லை எதுவுமே காமன் இல்லைன்னா ஒன் தான் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஆப்டிடியூட் நம்ம வந்து இன்னும் எல்லா சப்ஜெக்டும் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இதே மாதிரியே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம் கண்டினியூஸா பாருங்க இந்த அனலைஸ் மூலம் உங்களுக்கு வந்து இப்ப ரீசன்ட் ரெண்டு டிஎன்பி ஹவுசர் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி புதுசு புதுசா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் எந்த ஏரியா போக்கஸ் பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே தேங்க்யூ